স্বাগতম সবাই আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির আলোচনা কয়েকটা লেকচার আগে শুরু করেছিলাম গত লেকচারগুলোতে আমরা আলোচনা করেছিলাম সরল লেখার সমীকরণ নিয়ে এবং আজকে সরল লেখার সমীকরণ বিষয়ক কতগুলো সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের প্রথম সমস্যা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কে কমা জিরো বিন্দুগামী ও কে ঢাল বিশিষ্ট সরল লেখার সমীকরণ কে এর মাধ্যমে নির্ণয় করো তার মানে হচ্ছে আমাদের কে কমা জিরো বিন্দুগামী একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যার ঢাল দেওয়া আছে কে এবং সমীকরণটি আমাদের অবশ্যই কে এর মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে এবং আমাদের আরেকটি পার্ট বলে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যদি রেখাটি ফাইভ কমা সিক্স বিন্দুগামী হয় তবে কে এর মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখে নি কিভাবে এই অঙ্কটার আমরা সলিউশন করতে পারি তাহলে তোমরা জানো যে কে ঢাল বিশিষ্ট এবং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা আমরা গত লেকচারে শিখেছি তাহলে আমরা সেই লেকচারে যেটা শিখেছিলাম সেই ইকুয়েশনটাই আমরা আরেকবার অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের বিন্দুটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে কে কমা জিরো বিন্দুগামী তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা এক্স ওয়ান ধরতে পারি আর এটা ওয়াই ওয়ান ধরতে পারি আর এখানে দেখো আমাদের বলে দেওয়া আছে ঢালটা হচ্ছে কে তার মানে হচ্ছে আমাদের এম এর মান হবে এখন কে তাহলে এই ইকুয়েশনে যদি আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়াইটা আমরা রেখে দিলাম আর ওয়াই ওয়ানের জায়গায় এখন আমরা জিরো বসাবো দেখো আমরা এখানে জিরো বসিয়েছি এবং এম যেহেতু ঢাল এবং এম এর ভ্যালু আমাদের কে দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা এম এর স্থানে কে বসাচ্ছি এবং এক্সটা রেখে দিচ্ছি এবং এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা কেটা বসাচ্ছি যেহেতু আমাদের এখন এক্স ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে কে তাহলে আমরা ফাইনালি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু এক্স মাইনাস কে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখো ওয়াই মাইনাস জিরোকে আমরা ওয়াই লিখতে পারি এবং কে ইন্টু এক্স এক্স মাইনাসকে আমরা রেখে দিলাম তাহলে দেখো অলরেডি কিন্তু আমাদের কে এর মাধ্যমে একটা সমীকরণ নির্ণয় করা হয়ে গিয়েছে যেটা কে কমা জিরো বিন্দুগামী এবং কে ঢাল বিশিষ্ট তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের ম্যাথটার প্রথম পার্টের সলিউশন আমাদের পরের পার্টে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যদি রেখাটি ফাইভ কমা সিক্স বিন্দুগামী হয় তবে কে এর মান নির্ণয় করো দেখো এখান থেকেই কিন্তু আমরা বাকি পার্টটুকুর সলিউশন করতে পারি সেই জন্য কিন্তু আমাদের একটা ক্লু দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যদি রেখাটি ফাইভ কমা সিক্স বিন্দুগামী হয় তার মানে এই রেখাটি কিন্তু আমাদের ফাইভ কমা সিক্স বিন্দুগামী তার মানে হচ্ছে আমাদের কিন্তু ভোজের মান এক্স হবে এবং কোটির মান এখন ওয়াই হবে তার মানে এক্স এর জায়গায় আমরা এখন ফাইভ এবং ওয়াই এর জায়গায় কিন্তু আমরা সিক্স লিখতে পারি তাহলে আমরা সেভাবে আগাই সেভাবে আগেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই এর জায়গায় আমরা সিক্স লিখলাম এক্স এর জায়গায় ফাইভ লিখলাম এবং বাকিগুলো রেখে দিলাম এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ কে মাইনাস কে স্কোয়ার এবং এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি আমরা সবগুলো এবার এক পাশে নিয়ে আসি এক পাশে নিয়ে আসলে কি পাচ্ছি সিক্স মাইনাস ফাইভ কে প্লাস কে স্কোয়ার এবং আমরা যদি আর একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা স্কোয়ারটা আগে লিখতে পারি এখানে আমরা পাচ্ছি কে স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ কে প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখো তো আমরা এখন যে ইকুয়েশনটা পাচ্ছি এটা কিন্তু একটা মিডিল টার্ম ব্রেক আপের একটা ফর্মুলায় পড়ে যায় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ইকুয়েশনটা দেখে তাহলে মিডিল টার্ম যদি আমরা এখন ব্রেক আপ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইভ কে কে মাইনাস ফাইভ কে কে মাইনাস থ্রি কে মাইনাস টু কে দিয়ে ভেঙে নিব তাহলে আমরা ফাইনালি পাচ্ছি কে ইন্টু কে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ইন্টু কে মাইনাস থ্রি কে মাইনাস থ্রি কমন নিয়ে নিলাম এবং আমাদের থাকছে কে মাইনাস থ্রি ইন্টু কে মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কে মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে অথবা কে মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু আমাদের জিরো হবে তার মানে আমরা এখান থেকে কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি লিখতে পারি এবং এখান থেকে কে ইজ ইকুয়াল টু টু লিখতে পারি দেখো আমাদের কে এর কিন্তু সেই ডিজায়ার্ড বা এক্সপেক্টেড ভ্যালু দুইটা অলরেডি চলে এসেছে তার মানে আমরা কে এর মান বের করলাম থ্রি কমা টু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই সিম্পল একটা সূত্র ব্যবহার করে তোমরা এই অঙ্কগুলো বা এই টাইপের যত অঙ্ক আছে সব সলভ করতে পারবে এখন আমরা আরেকটা সিমিলার টাইপের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা দেখে নিই সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে কে স্কোয়ার মাইনাস টু কে বিন্দুগামী এবং ওয়ান বাই কে ঢাল বিশিষ্ট সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো এবং আমাদের পরবর্তী পার্টে বলেছে যদি রেখাটি মাইনাস টু কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তবে কে এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখে নিই অঙ্কটা কেমন
এখান থেকে আমরা ঠিক আগের বারের মতোই y1 এর জায়গায় আমরা এখন 2 কে বসাবো কারণ দেখো এটা কিন্তু আমাদের এখন x1 আর এটা কিন্তু আমাদের y1 এবং আমাদের ঢাল এখন দেওয়া আছে 1 বাই কে তার মানে আমাদের m এর মান এখন 1 বাই কে দেওয়া রয়েছে এখন আমরা এই ভ্যালুগুলো যদি এই ইকুয়েশনে বসাই তাহলে কি পাচ্ছি y 2 k is equal to ঢালের জায়গায় আমরা 1 বাই কে লিখবো 1 বাই কে ইন্টু এক্স মাইনাস কে স্কোয়ার এখন আমরা এটা সিম্পল ক্যালকুলেশন করে যেটা পাচ্ছি y মাইনাস টু কে ইজ ইকুয়াল টু এক্স বাই কে মাইনাস কে এবং তারপর দেখো এখান থেকে আমরা কিন্তু সরল লেখাটার ইকুয়েশনটা আরও মডিফাই করতে পারি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি y ইজ ইকুয়াল টু এই টু কেটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম ফাইনালি আমাদের ক্যালকুলেশন করে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে y ইজ ইকুয়াল টু এক্স বাই কে প্লাস কে এখন আমরা দেখো আমাদের ইকুয়েশনের আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটার প্রথম ইকুয়েশনটা কিন্তু বা প্রথম পার্টটা কিন্তু অলরেডি সলভ হয়ে গিয়েছে আমরা সরল লেখাটার সমীকরণ পেয়েছি ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স বাই কে প্লাস কে এবং এটাকে যদি আমরা আর একটু মডিফাই করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ওয়ান বাই কেটা কমন নিতে পারি এবং এখানে তাহলে আমাদের থাকবে এক্স আর এখানে যেহেতু ওয়ান বাই কে কমন নিয়েছি এখানে কিন্তু তখন আমাদের কে স্কোয়ার নিতে হবে এখন আমাদের পরের পার্টটা কি করতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের চেয়েছে কে এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করতে হবে তার মানে হচ্ছে কে এর ভ্যালু যদি আমাদের নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমাদের দেখো একটা ক্লু এখানে আবারও দিয়ে দিয়েছে যে যদি রেখাটি মাইনাস টু কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে দেখো আমাদের এই রেখাটা এই রেখাটাই কিন্তু মাইনাস টু কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করবে তার মানে হচ্ছে আগের বারের মতো আমরা এক্স এর জায়গায় আমরা এখন বসাবো মাইনাস টু এবং ওয়াই এর জায়গায় বসাবো ওয়ান তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কে এর ভ্যালু পাওয়ার জন্য যে ইকুয়েশনটা সেটা দাঁড় করাতে পারবো এখন আমরা এক্স এর স্থানে মাইনাস টু এবং ওয়াই এর স্থানে ওয়ান বসিয়ে যেটা পাই সেটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই কে ইন্টু এক্স প্লাস এক্স কে স্কোয়ার এখান থেকে ওয়াই এর জায়গা ওয়ান এবং এক্স এর জায়গা মাইনাস টু বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে আমাদের থাকছে কে ইজ ইকাল টু মাইনাস টু প্লাস কে স্কোয়ার এবং এটাকে যদি আমরা সব এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের থাকছে কে স্কোয়ার মাইনাস কে মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো এবং দেখো এটা কিন্তু সে আগের বারের মতো আমাদের মিডিল টার্ম ব্রেক আপ হয়ে যাবে আর যেহেতু মিডিল টার্ম ব্রেক আপ ফর্মুলায় পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা খুব সিম্পলি এটাকে মিডিল টার্ম ব্রেক আপ করে ফেলছি এবং আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস টু কে প্লাস কে এবং এখান থেকে আমরা যখন কমন নিচ্ছি তখন থাকছে কে ইন্টু কে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ইন্টু কে মাইনাস টু ফাইনালি আমরা যেটা পাচ্ছি কে মাইনাস টু ইন্টু কে প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের কে এর ভ্যালু দুইটা কি হবে কে এর ভ্যালু দুইটা হবে একটা আমরা কে মাইনাস টু এর জন্য পাচ্ছি টু এবং কে প্লাস ওয়ান এর জন্য পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কে এর ভ্যালু ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছি টু কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টাইপের যত ধরনের অঙ্ক আছে তোমরা খুব সহজেই এই একটি মাত্র সূত্র ইউজ করে অনেক সহজেই করে ফেলতে পারবে এখানে আরেকটু বলে রাখি তোমাদের কিন্তু এই ভ্যালুগুলো যে কোনো সময় চেঞ্জ করে দিতে পারে এবং ঢালের মানও চেঞ্জ করে দিতে পারে সো চেঞ্জ করে দিক আর যেভাবেই দিক না কেন তোমরা কিন্তু যদি এই ফর্মুলাটা খেয়াল রাখো বা মনে রাখো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই টাইপের সব ধরনের ফর্মুলা সলভ করতে পারবে তো আশা করি তোমরা বাসায় এই টাইপের যত ধরনের প্রবলেম আছে খুব ভালোভাবে সলভ করবে এবং সবাই পড়াশোনার সাথে থাকবে গুড লাক এবং আল্লাহ হাফেজ